स्नेह द्वश श्रेणी छात्र छ्री आशा करी तुम्हारा सकले भलो अच सब मात्र तुम्हारे एकादश श्रेणी परीक्षा शेष हो अनेकटाई परीक्षा असमाप्त अवस्था रही गए तबुओ तंत तुम्हारा द्वश श्रेणी उत्तीर्ण होने गाची तुम्हारे आज थे नतून एपिसोड संस्कृत पाठ्य विषय नहीं आलोचना जेहेतु दो हज़ार कुड़ी साले उच्च माध्यमिक परीक्षा एखो है सेहेतु क्योंकि तुम्हारे साथ संस्कृत टेक्सटगुलो टेक्सटर विषयगुलो नहीं आलोचना करब देखते स्क्रिने जो विषय देर नाम नलचम्पू नलचम्पू ए चम्पू कब्य नहीं नलचम्पू नलचम्पू रचयिता त्रिविक्रम भट्ट त्रिविक्रम भट्ट रचित नलचम्पू ग्रंथे अंतर्गत आर्वर्त बर्णनम पाठ्यांशी आलोचना करब वर्त बर्णम पाठ्यांशी तुम्हारे साथ शेयर करब प्रथम देखो तुम्हारे दे बेर अंश कवि परिचिति अंश देखे नाओ प्रथम देखो भूमिका देखान कि आज भूमिका ते जो देखी ना दशम शतर कवि की बोला ना बोला देखो दशम शतर कवि त्रिविक्रम भट्ट तरह पिता सांडिल्य गोत्रीय ब्राह्मण नेमादित्य त्रिविक्रम भट्ट जमुना त्रिविक्रम नामे परिचित छें नलचम्पू और मदालसा चम्पू तर श्रेष्ठ साहित्य कृति चम्पू कथाटर अर्थ हल गद्य और पद्य मिश्रित रचना एवं ए प्रसंगे बला है चम्पयति जजयति गद्य पद्य इति चम्पू साहित्य दर्पण ये ग्रंथे बला गद्य पद्य मयंग कब्यांग चम्पुरित विधियते गुप्त जुगे प्राप्त शिलेख थे जाना जाए चतुर्थ शतब्दी ते चम्पू कब्य प्रचलन छो तब यथार्थ भाव कब्य लेखा शुरू है दशम शतब्दी ते नलचम्पू से अर्थे प्रथम रचित चम्पू कब्य संस्कृत साहित्य नलचम्पू और मदालसा चम्पू छाड़ा और अठारो टी चम्पू कब्य सन्धान पा जाए एगुलिर मध्य उल्लेख्य हल रामायण चम्पू भगवत चम्पू जशस्तिलक चम्पू ए जीवनधर चम्पू बर्तमान पाठ्यांशी नलचम्पू कब्य प्रथम उच्छास प्रथम अध्याय के ना हो अंशे दशम शतब्दी भारतवर्षे आर्वर्त नामे जे अंचल विख्यात छो तरह सुंदर सुललित बर्णना पाई कब्य ग्रंथटी मोट सतट अध्याय है और मूल आलोच्य विषय हल नल और दमयंत प्रेम गाथा जैक यही गल तुम्हारे भूमिका अंश एबारे तुम्हारे पाठ्य विषय पाठ्य विषय नलचम्पू कब्य ग्रंथे अंतर्गत देखते ही पाच एखे तुम्हारे पाठ्यांश नाम उल्लेख कर नलचम्पू दें नलचम्पुर जो विषय की प्रथम उच्छास नलचम्पुर प्रथम उच्छास प्रथम उच्छास नाम कि ना प्रथम उच्छास नाम हे आर्वर्त बर्णनम ये आर्वर्त बर्णनम हे तुम्हारे पाठर विषय पाठ्यांश शुरू आगे तुम्हारे कतगुलो विषय जानते हैं एन प्रश्न शुरूते ही जो देखी नामकरण क्यों आर्वर्त बर्णनम यही रकम नामकरण क्यों देखो आर्वर्त बर्णनम यह सन्धि विच्छेद कर ले आर्युक्त आवर्त बर्णनम आर्वर्त अर्थात आर्वर्तर बर्णना आर्वर्तर वर्णना आर आर्वर्त शब्द की जो बोधपत्ति करो तोधपत्ति रखम दाड़े आ पूर्व वृद्ध धातु घं प्रत्यय और जे स्थान आर्गण बार बार आवर्तित तल आर्वर्त एक भलोक एखे आर्गण एकाधिक तरंग एस एखे बार बार ते जन्म और मृत्यु चले समाज और संस्कृत आवर्तन घटे एवं आर्वर्त बर्णनम यही शब्दे अर्थ हल जेखने आर्वर्तर वर्णना आवश्य प्राचीन भारत आर्वर्त बोलते गोटा भारतवर्ष के बोझ आर्वर्त बर्णनम अंशे आर्वर्त को विषय वर्णना नहीं समस्त विषय क्योंकि वर्णना आज अवश्य सुदक्ष वर्णना आज जमन मानुषर आचार संस्कृति जल हावा प्राकृतिक नदी पर्वत अरण्य प्रभृति एचड़ाओं जानते आर्वर्त वर्णनम थे राज्य शासन नान समृद्धि वर्णना इत्यादि इत्यादि विषय तो हमें क्योंकि तुम्हारे टेक्सट बा सरसर पाठ्यांशे चले आसब प्रथम पाठ्यांशा पुरो जतटा स्क्रिने देखते अंशा के आगे निचि देखो प्रथम लाइन प्रथम लाइन टे उच्चारण करो कि आस्ति समस्त विश्वरा भोग भाषल्य लाम लीलायमान समान द्वित लाइन टा देखो सेव्यतया ना लोकस्व जो एक ना लोक हवा उचित ना लोकस्व ग्राम्य कवि कथा बंध इव नीरस मनोहर भीम आब तीन नम्बर लाइन इव भारत अलंकार भूत अग्रणी सर्व विषयान अनोधित व्याकरण इवा दृष्ट प्रकृति निपात निपात स्वर्ग लोप सवर्ण विकार पशुपति जोटाबंध इव विकसित कनक कमल कुबलय छलित रज पुंज पिंजरित हंसा बतंसया 
প্রচুর চলচ্চকর চক্রবাক কারণ্ডব মণ্ডলি মণ্ডিত তিরোয়া ভগীরথ ভূপাল কীর্তি পতাকয়া সর্বগমন সোপান বিথিয় মান রিঙ্গত্ব রঙ্গয়া গঙ্গয়া পূর্ণ সলিল প্লাবিত চন্দ্র ভাগা লঙ্কৃতৈক দেশ শরণ্য পূর্ণ কারিণাম আরাম রাম নিয়ক কদলী বনস ধাম ধর্মস আস্পদ সম্পদ আশ্রয় শ্রেয়সাম আকর সাধু ববহর রত্নানাম আচার্য ভবন মার্য মর্যাদোপদেশা নামার্য বর্ত নাম দেশ এই হচ্ছে তোমাদের বাংলায় উচ্চারণ আবার একবার দেখো যে বাংলা এই যে উচ্চারণটা যদি তোমরা দেখো উচ্চারণটা দেখলে কি পাবে একদম উচ্চারণটা দেখো আমি শুধু প্রথম যতটা টেক্সট তোমার প্রয়োজন ততটা টেক্সটই এখন তোমাদেরকে দেখাচ্ছি স্ক্রিনে যে অংশটা আছে এই অংশটাই আজকে আমি তোমাদের ক্লাসে পাঠ করব বা এই অংশটাই তোমাদেরকে আজকে পাঠ করে দেখছো বা এই রিডিংটাই পড়বো দেখো প্রথমে আমি পড়ছি আবার একবার আমার সাথে পাঠ করো যদি বুঝতে প্রবলেম থাকে আবার উচ্চারণ করো অস্তি সমস্ত বিশ্বম্ভরা ভোগ ভাস্যল্য লাম লীলায়মান সমান সেব্যতয়া না লোকস গ্রাম্য কবি কথাবন্ধ ইব নিরশস মনোহর ভীম ইব ভারতালঙ্কার ভূত অগ্রণী সর্ব বিষয় নাম অনধিত ব্যাকরণ ইবাদৃষ্ট প্রকৃতি নিপাতপ স্বর্গ লোপ সবর্ণ বিকার পশুপতি জোটাবন্ধ ইব বিকশিত কনক কমল কুবলয়ছলিত রজ পুঞ্জ পিঞ্জরিত হংসা বতংশয়া প্রচুর চলচ্চকর চক্রবাক কারণ্ডব মণ্ডলী মণ্ডিত তিরোয়া ভগীরথ ভূপাল কীর্তি পতাকয়া স্বর্গ গমন সোপান বিথিয় মান রিঙ্গত্ব রঙ্গয়া গঙ্গয়া পূর্ণ সলিল প্লাবিত চন্দ্রভাগা লঙ্কৃতৈক দেশ শরণ্য পূর্ণ কারিণাম আরাম রামনীয়ক কদলী বনস ধাম ধর্মস আস্পদ সম্পদাম আশ্রয় শ্রেয়সাম আকর সাধু ববহার রত্নানাম আচার্য ভবন মার্য মর্যাদোপদেশা নামার্য বর্ত নাম দেশ এই যে অংশটা দেখলে এই অংশটা একটু দেখো এর এবার বাংলা উচ্চারণটা একবার দেখে নাও কি বলা হচ্ছে একবার দেখো প্রথম থেকে আবার বাংলা উচ্চারণ দেখো অস্তি আছে বা ছিল সমস্ত সমগ্র বিশ্বম ভরা পৃথিবীর ভোগ উপভোগ্য বা ভোগযোগ্য ভাস্যল্য উজ্জ্বল লাম সুন্দর লীলায়মান লীলা চঞ্চল বা শোভিত সমান সমান সেব্যতয়া সেবাযুক্ত না লোকস স্বর্গলোকের অর্থাৎ স্বর্গলোকের মতো সেবাযুক্ত গ্রাম্য কবি কথাবন্ধ ইব গ্রাম্য কবির কথাবন্ধের মতো নিরশস্য অরসিক লোকের মন হর মন হরণকারী যদিও এখানে নিরশস্য এই শব্দটা শ্লেষ অর্থে ববহ হয়েছে এখন শ্লেষকে একটি শব্দ একাধিক অর্থে ববহিত হলে তখন তাকে বলা হচ্ছে না শ্লেষ এই নিরশস্য যেখানে মার্ক করলাম মানে নিরশস্য মানে নিরসের কাছে মানে যার মধ্যে কোনো রসকস নেই যে কাব্যের কথা বোঝে না সেই নিরসের ব্যক্তির মনোহরণকারী আর একটা নীর আর শস্য নীর আর শস্যে পরিপূর্ণ জল আর শস্যে পরিপূর্ণ আবার দেখো ভীম ইব ভারতালঙ্কার ভূত ভীম ইব ভীমের মতো ভারতালঙ্কার মতো ভারতের অলঙ্কার স্বরূপ ভীম যেমন মহাভারতের অলঙ্কার ঠিক তেমনি ভারত মানে ভারতবর্ষের অলঙ্কার স্বরূপ এটা একটা শ্লেষ আছে ভারত অলঙ্কার ভূত কিরকম একটা ভারত বলতে মহাভারত আর একটা ভারত বলতে ভারতবর্ষ অগ্রণী সর্ব বিষয় নাম অগ্রণী সর্ব বিষয় নাম অগ্রগামী সর্ব বিষয় নাম সকল বিষয়ে বা সব দেশের অনধিত ব্যাকরণ অনধিত ব্যাকরণ ইব না পড়া ব্যাকরণের মতো মানে ব্যাকরণ পাঠ না করেও অদৃষ্ট প্রকৃতি নিপাত স্বর্গ লোপ সবর্ণ বিকার অদৃষ্ট প্রকৃতি 
আমি কেটেকে দচ্ছেন বলছি দেখো নিপাত উপসর্গ লোপ সবর্ণ বিকাত বিকার প্রকৃতি নিপাত উপসর্গ লোপ বর্ণ বিকারে দোষ রহিত মানে দোষ ছাড়া অর্থাৎ পতন উপদ্রব লোপ এগুলো একটা আলাদা আলাদা দ্বিতীয় অর্থ এখানটাও দেখো আরেকটা অর্থ আছে যে এই অদৃষ্ট প্রকৃতি থেকে যদি দেখো এখান থেকে কিন্তু একটা আলাদা আলাদা অর্থ আছে যে প্রত্যেকখানে দুটো অর্থ একটা প্রথম অর্থ হচ্ছে কি না প্রথম অর্থ হচ্ছে প্রকৃতি নিপাত উপসর্গ লোভ বর্ণ বিকার এগুলো হচ্ছে ব্যাকরণগত দিক থেকে আর এর আভ্যন্তরীণ আরেকটা অর্থ হচ্ছে এখানের মানুষের মধ্যে পতন উপদ্রব লোভ বর্ণাশ্রমে বিকারহীন বা এই বিষয়গুলো দেখা যায় না পশুপতি জোটা বন্ধ ইব পশুপতি জোটা বন্ধ ইব শিবের জোটা বন্ধনের মতো বিকশিত প্রস্ফুটিত কনক কমল স্বর্ণ কমল কুবলয়চ্ছলিত নীল পদ্ম উচ্ছলিত উচ্ছে পড়া রজ পিঞ্জ পরাগ রাশি বা রেণু রেণু রাশি পিঞ্জ ঋত পিঞ্জ ঋত পিঞ্জ ঋত পিঞ্জরিত পিত বা স্বর্ণবর্ণ হংসাবত অংশয়া কলহংস দ্বারা প্রচুর অনেক চলচ্চকর 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 মানে চঞ্চল চকর চক্র বা চকর চকর চক্র বা চক্র বা কারণ্ডব সারস কারণ্ডব সারস মন্ডলে মন্ডিত তিরয়া সারসদের দ্বারা তীর ভূমিগুলো সেবিত ভগীরথ ভূপাল কীর্তি পতাকায় রাজা ভগীরথের কীর্তি পতাকা দ্বারা বা কীর্তি পতাকা স্বরূপ স্বর্গ গমন সোপান বিথীয় মান রিঙ্গ তরঙ্গয়া গঙ্গায়া স্বর্গে যাওয়া সিঁড়ির পথে প্রবাহিত গঙ্গা তরঙ্গ দ্বারা পুণ্য সলিলয় পুণ্য সলিল পুণ্য শুদ্ধ জলের দ্বারা প্লাবিত চন্দ্রভাগা লঙ্কৃতক দেশেশ্চ প্লাবিত করেছে বা প্লাবিত চন্দ্রভাগা নদীর দ্বারা শোভমান দেশের একটা অংশ স্মরণ্য পুণ্য কারিনাম পুণ্য কারীদের আশ্রয়স্থল আরাম রাম নিয়ক কদলী বনস এবং কর সুন্দর বাগান কদলী বনস কোলা বনের বা কদলী বনের ধাম ধর্মস ধর্মের ধাম বা স্থান আস্পদং সম্পদাম সম্পদের আশ্রয় বা আশ্রয় শ্রেয়সাম শ্রেয় ব্যক্তির আশ্রয়স্থল আকর খনি সাধু ববহর রত্নানাম সাধুগণের ববহার্য রত্নের আচার্য ভবনম আচার্য বনের গৃহ আর্য মর্যাদা উপদেশানাম আর্য মর্যাদাবাহী উপদেশ সমূহ আর্যাবর্ত নাম দেশ আর্যাবর্ত নামে একটি দেশ ছিল প্রথম এই যে অংশটা দেখতে পাচ্ছ এই অংশে কিন্তু আর্যাবর্ত নামক দেশের কথাই বলা হয়েছে আবার একবার ভিডিওটা ব্যাক করো ব্যাক করে আবার প্রথম থেকে দেখো তাহলে টেক্সটটা তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে এই যে অংশটা এই অংশের পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ আরেকবার দেখো সমস্ত পৃথিবীর ভোগযোগ্য উজ্জ্বল সুন্দর লীলা চঞ্চল স্বর্গলোকের মতো সেবিত গ্রাম্য কবির কথা বন্ধনের মতো অরসিক লোকের মন হরণকারী ভীমের মতো ভারতের অলঙ্কার তুল্য সর্ব বিষয়ে অগ্রগামী না পড়া ব্যাকরণের মতো প্রকৃতি প্রত্যয় নিপাত উপসর্গ লোক বা বর্ণ বিকারহীন পতন উপদ্রব লোক অর্থাৎ বর্ণাশ্রমে ত্রুটিহীন এমন প্রজাবৃন্দ পশুপতি শিবের জোটা বন্ধনের মতো ফোটা পিত ও পদ্ম মানে স্বর্ণপদ্ম নীলপদ্মে উপচে পড়া রেণু রাশি রাশি স্বর্ণ বর্ণের হংস অলঙ্কার দ্বারা প্রচুর চপল চকর চক্র বা সারস বৃন্দের দ্বারা সেবিত তীরভূমি দ্বারা বগিরথ রাজার কীর্তি পতাকা দ্বারা স্বর্গে যাওয়া স্থিরিযুক্ত নিম্নমুখী গঙ্গা তরঙ্গের বিশুদ্ধ জলের দ্বারা প্লাবিত চন্দ্রভাগা নদীর দ্বারা শোভিত এক দেশ পুণ্যবানের আশ্রয় কোলা বাগানের মতো সুন্দর ধর্মের নগরী সম্পদ ক্ষেত্র শ্রেয়ের আশ্রয় সাধুজনের ব্যবহার্য রত্নের খনি এবং আচার্যগণের গৃহ ও আর্য মর্যাদার শিক্ষক গুরুকুল আর্যাবর্ত নামে এক দেশ আছে অর্থাৎ পুরো অংশটা জুড়েই কিন্তু তোমরা আর্যাবর্ত নামক দেশের বর্ণনা এই অংশটা পাচ্ছ কিছু কিছু অংশ তোমাদের এখানে কিছু কিছু ওয়ার্ডগুলো আমরা এখানে বলি যেমন আর্যাবর্ত দেখো এই আর্যাবর্তটা প্রথম নাম দেশ এই সম্বন্ধে একটু বলি মনু সংহিতায় বলা হয়েছে আ সমুদ্রা তু বই পূর্বা দাস সমুদ্রা তু পশ্চিমা তয় রেবান্তরং গির্জারার্য বর্তং বিদুর বুধা অর্থাৎ পূবে ও পশ্চিমে সমুদ্র হিমালয় থেকে দক্ষিণে এবং বিন্দ থেকে উত্তরে যে অঞ্চল তাই আর্যাবর্ত এই পাঠ্যাংশে একটা আরেকটা শব্দ আছে নিপাত এখন দ্রব্য না বোঝালে চ বা বই ন প্রভৃতি পদকে নিপাত বলে সাধারণভাবে অব্যয়কে নিপাত বলে উপসর্গ এই উপসর্গ ক্রিয়াযুগ অর্থাৎ ক্রিয়াযুক্ত হলে প্র প্রভৃতিকে উপসর্গ বলে যথা আগচ্ছতি নিগদতি প্রভৃতি উপসর্গ কুড়িটি 
লোপ অদর্শনং লোপ ফাঁকা বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টিকে যখন আর দেখা যায় না তাকেই লোপ বলে যেমন প্রভুযুক্ত এই প্রভু বেহি বা প্রভু ইত্যাদি এবার দেখো এখানে একটা গঙ্গা গঙ্গা সম্বন্ধে তোমরা প্রত্যেকে জানো তবু এক কথায় খুব সহজে বলতে গেলে ভারতবর্ষের সাত পবিত্র নদী হলো গঙ্গা যমুনা গোদাবরী সরস্বতী নর্মদা সিন্ধু ও কাবেরি গঙ্গার কয়েকটি নাম হলো মন্দাকিনী ভাগীরথী ভোগবতী ইত্যাদি হিমালয়ের গোমুখ গুহা থেকে উৎপন্ন হয়ে প্রয়াগ বারাণসী বারাণসী হয়ে পশ্চিমবঙ্গ দিয়ে বাংলাদেশ হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে আর একটা ওয়ার্ড আছে এখানে দেখো চন্দ্রভাগা উত্তর ভারতের চন্দ্রভাগা বর্তমানে চীনাব এই নদীটির নাম বর্তমানে চীনাব এটি একটি পবিত্র নদী হিমালয় থেকে নির্গত হয়ে জম্মুর পাশ দিয়ে দক্ষিণ পশ্চিম দিক দিয়ে চন্দ্রভাগা পাকিস্তানে প্রবেশ করেছে এখানে আর্যাবর্ত কিছু শ্লেষ পেলে যেমন ধরো নিরশস্য আমি প্রথম থেকে বলছিলাম যেটা অরসিক মানুষ আর একটা জল আর শস্যে পরিপূর্ণ আবার ভারত ভারত মানে মহাভারত আর ভারতবর্ষ আবার প্রকৃতি প্রকৃতি মানে মূল ধাতু বা শব্দ আর প্রজা নিপাত মানে চ প্রভৃতি অব্যয় আর পতন বা ধ্বংস উপসর্গ প্রপরাদি উপসর্গ আর একটা উপদ্রব লোক বর্ণ প্রভৃতির অদৃশ্য হওয়া আর একটা দেবদায় ব্রহ্মদায় ইত্যাদি বর্ণ বিকার ব্যাকরণের সম্প্রসারণ এটা বর্ণ ব্যবস্থা আর চন্দ্রভাগা শিবের মাথা চন্দ্রকালা আর একটা চন্দ্রভাগা নদী এই হচ্ছে আজকের এপিসোড আজকের এপিসোডে মোটামুটি তোমরা বাড়িতে একটু পড়ার চেষ্টা করো বুঝতেই পারছো সোশ্যাল মিডিয়ার ক্লাস অনলাইনে তোমাদের আমরা স্পেশাল ক্লাস করছি অলরেডি তোমরা ইউজার নেম পাসওয়ার্ড পেয়েছো সেখানে তোমাদের কিন্তু আমি প্রত্যেকের সাথে প্রিমিয়াম যে ক্লাসগুলি হচ্ছে প্রিমিয়াম ক্লাসগুলি প্রত্যেকের সাথে আমরা মুখোমুখি কথা বলছি এবং তোমাদের তখন সমস্যা বা আরও ডিটেলস বিস্তারিতভাবে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব আর তোমাদের দু হাজার কুড়ি সালের উচ্চ অধিক পরীক্ষা আগে শেষ হোক তারপর আর্যাবর্ত বর্ণমতি কোন কোন প্রশ্নগুলি গুরুত্বপূর্ণ সেই বিষয় নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করব সকলে ভালো থেকো বাড়িতে থেকেও সুস্থ থেকো এবং বাড়িতে থেকেই পড়াশোনা শুরু করব